క్లాట్ ఎగ్జామ్లో మంచి ర్యాంక్ సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటున్న పిల్లలకి చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా వచ్చినట్టున్నారు కాబట్టి పేరెంట్స్కి నేను కేవలం ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడతాను దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలుగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా క్లాట్లో లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ మినహాయిస్తే జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ కానీ లేదా మ్యాథమెటికల్ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్ కానీ ఇవన్నీ తెలిసిన వ్యక్తిగా ఒక లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ మినహాయించి మిగతావన్నీ తెలిసిన వ్యక్తిగా రెండు వందల మార్కులు కలిగిన ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఒక స్టూడెంట్ సైకాలజీ ఎలా ఉండాలో తెలిసిన వ్యక్తిగా భారతదేశంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్ లో సిట్ అని ఒక పేపర్ ఉంటుంది దాదాపు ఆ సిట్ పేపర్ ఇక్కడ ఉన్న క్లారిటీ కి దగ్గరగా ఉన్నది కాబట్టి ఆ రెండింటి యొక్క కంపారిజన్ తెలిసిన వ్యక్తిగా భారత రాజ్యాంగాన్ని చదువుకున్న వ్యక్తిగా స్టూడెంట్ సైకాలజీ తెలిసిన వ్యక్తిగా పేరెంట్ సైకాలజీ తెలిసిన వ్యక్తిగా అన్నిటికన్నా మించి ఒక ఎగ్జామినేషన్ అంటూ చదివితే ఆ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా పాస్ అవ్వాలి ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటూ చేపిడితే అందులో ఎలా పాస్ అవ్వాలి అని కాస్త కూస్తో తెలిసిన వ్యక్తిగా మెంటార్ గా ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడతాను మర్చిపోండి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి ఐదు నిమిషాలు ఒక హాల్లో ఉన్నామన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి ఐదు నిమిషాలు అనుకుంటే దీంత ఏదైనా సాధించవచ్చని ఈ ఏజ్ లో ఉన్న మీరు కాస్త ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలో నాలుగు నెలలో మీకున్న అనేకమైన అంశాలని పక్కన పెట్టి ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలా ప్రిపేర్ అయితే ఇక్కడ సక్సెస్ సాధించవచ్చని ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలో కష్టపడితే ఒక ఏడాది ఎంతో కష్టపడితే మీరు జీవితాంతం సుఖపడవచ్చని ఈ ఏజ్ లో కనుక మీరు అనుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని ఒక ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే వినండి ఒక ఎగ్జామినేషన్ లో ఫేస్ అవ్వడానికి క్లాట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫేస్ అవ్వడానికి ర్యాంక్ సంపాదించడానికి అడ్మిషన్ పొందడానికి నాకు తెలిసి మీకు తెలియాల్సిన ఆరు అక్షరాలు తెలిస్తే చాలు ఏబిసిడిఎఫ్ తెలిస్తే చాలు వీటిలో నేను ఆ అక్షరాలను అటు ఇటు గా చెప్తాను మీకు అందులో మొదటిది ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫోకస్ నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావో దాని మీద దృష్టి పెట్టు కళ్ళు ఉన్నాడు ముందు చూస్తాడు దిమాగు నాడు దునియా మొత్తం చూస్తాడు దట్స్ ఆల్ నువ్వు దిమాగు నాడు అయితే మొత్తం చూడు ఏంట మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మొత్తం చూడు ఎగ్జామినేషన్ లో ఏం వస్తాయి ఏమి రావు ఇంగ్లీష్ ఉంది ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది క్లాట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ స్టాండర్డ్ ఏంటి నువ్వు పాలు గురించి చదివితే వాడు పెరుగు గురించి అడుగుతాడు నువ్వు పాలు పెరుగు చదివితే వాడు నెయ్యి గురించి అడుగుతాడు నువ్వు పా వెన్న గురించి అడుగుతాడు నువ్వు పాలు పెరుగు వెన్న గురించి అడితే వాడు నెయ్యి గురించి అడుగుతాడు నువ్వు పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి చదివితే వాడు నేతి గారుల గురించి అడుగుతాడు ఈసారి నువ్వు డిసైడ్ అవుతావు రై పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి నేతి గారులు అన్ని చదివేశాను రా మనకు మించిన తోపు లేదు పుడింగి లేడు అనుకుంటావు తీరా చూస్తే వాడు యూటర్న్ తీసుకుని పాల గురించి పెరుగు గురించి వెన్న గురించి నెయ్యి గురించి నేతి గారుల గురించి అడగడం మానేసి పాలెందుకు తెల్లగా ఉంటాయని అడుగుతాడు వాడి ఎగ్జామినేషన్ వాడిది రా ఎగ్జామినేషన్ అంటే కాబట్టి నువ్వు దిమాగు నడు కాబట్టి దునియా మొత్తం చూడు ఎగ్జామినేషన్ ఏ స్టాండర్డ్ లో ఉంటుందో చూడు ఎగ్జామినేషన్ ఎక్కడ దాకా పెడుతుందో చూడు ఎగ్జామినేషన్ లో ఏవో అడుగుతాడో చూడు అలా తెలియాలి అంటే ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడాలి అలా తెలియాలి అంటే నీకు సిలబస్ మీద కమాండ్ ఉండాలి ఏ ఎగ్జామినేషన్ కైనా ఒక సిలబస్ ఉంటుంది క్లాట్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే నాకు తెలిసినంత వరకు క్లాట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంగ్లీష్ అంటే ఇదిగో ఇవి అడుగుతాం అని ఉండదు నాకు తెలిసి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇదిగో హ్యూమరస్ ఏ ప్రాబిలిటీయో ఇంకొకటో ఇంకొకటో అడుగుతాం అని ఉండకపోవచ్చు కానీ మీరు ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ కనుక చూస్తే ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించినంత వరకు ఇదిగో కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అడుగుతారు కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లేకపోతే ఆర్డర్ సెంటెన్స్ ఆర్డర్స్ లో పెట్టడమో లేదా ఒక బ్లాంక్ అవుట్ ఇచ్చి అందులో ఒక ప్రిపోజిషన్ ఆర్టికల్ ఎలా ఉండాలో అడుగుతాడు కాస్త ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ తరం పిల్లలకి 
తెలియని ఏదైనా ఉంది అంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మాట్లాడగలుగుతారు కానీ మీకు గ్రామర్ తెలియదు మనందరము కామన్ మిస్టేక్స్ కొని చేస్తాం ఉదాహరణకి ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టుడే అంటాం డిస్కసింగ్ అబౌట్ అని ఇంగ్లీష్ లో అనకూడదు డిస్కస్ వస్తే డిస్క్రైబ్ వస్తే అబౌట్ అబౌట్ రాకూడదు తెలుగులో మనం నేను జ్వరంతో బాధపడుతాను అంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఐఎమ్ సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ అనకూడదు సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అనాలి ఇలాంటి కొన్ని చిన్న చిన్నవి మీకు నాకు కాస్త కోసం శ్రద్ధ పెడితే తెలిసేవి ఇంగ్లీష్ సంబంధించి గ్రామర్ కి సంబంధించి ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ లో ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్ కి సంబంధించి కాస్త మే మే మైట్ ఆర్ట్ ఇలాంటి సంబంధించిన ఆక్సరీ వెబ్స్ కి సంబంధించి కాస్త కోసం టెన్స్ ఫార్మ్స్ ఏదో సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూషన్స్ ప్రెసెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూషన్స్ ఇలాంటి వాటి సంబంధించిన విశేషాలు యాక్టివర్స్ ప్యాసివర్స్ ఇలా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ లో గత కొన్నేళ్లుగా గత కొన్ని పేపర్ లో ఏమి వస్తున్నాయో తెలుసుకోండి ఏమి రావో తెలుసుకోండి ఏమి వచ్చిన అవకాశం తెలుసుకోండి ఇవన్నీ తెలుసుకునేందుకు అలాంటి వివి రావు గారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతో అసోసియేట్ అవ్వండి వాళ్ళతో డిస్కషన్ లోకి వెళ్ళండి వాళ్ళ నుంచి మెంటరింగ్ తీసుకోండి సరిపోతుంది ఇదంతా చెయ్యాలి అంటే నీ ఏమి అక్కర్లేదు జస్ట్ ఫోకస్ ఉంటే చాలు జస్ట్ ఫోకస్ ఉంటే చాలు నేనేది ఏమంటానంటే నువ్వు ఆరు హండ్రెడ్ సినిమా కోసం పరితప్పించినంతగా అర్జున్ రెండు సినిమా కోసం పరితప్పించినంతగా బాహుబలి కోసం పరితప్పించినట్టుగా నువ్వు ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలో నాలుగు నెలలో క్రాక్ట్ కోసం పరితప్పించి దీని తస్తది జీవితాంతో హాయిగా ఉండొచ్చు అర్జున్ రెడ్డి బాగానే ఉంటాడు విజయ్ దేవరకొండ బాగానే ఉంటాడు వాడి కోసం నువ్వు పరితప్పిస్తే నువ్వు ఇలాంటి సెమినార్ ఇంకో ఇరవై ముప్పై అటెండ్ అవుతూ ఉంటావు సెమినార్ తీయలో మన సెమినార్స్ లో మొత్తం సీనియర్ తీ తెచ్చుకుంటావు తప్ప పెద్దగా పీ కింద ఏమి ఉండదు నా లాంగ్వేజ్ ఎవరికైనా అన్ పార్లమెంటరీ ఉండే క్షమించండి మా అంత యూత్ కాబట్టి ఇలా మాట్లాడతాం కాబట్టి ఫోకస్ మీకైనా నాకైనా ఫోకస్ ఉండాల్సిందే తర్వాత సి సి ఫర్ క్లారిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఏదైనా సాధించగలను నమ్మకం లేకుంటే సాధించవచ్చు అందుకని పిలుకోలుగా ఉండక భయపడుతూ ఉండక నాకు రాదేమో అని అసలు అనుకోక అనుకుంటే ఒక్కసారి కనుక నువ్వు భయపడటం మొదలు పెడితే నువ్వు ఏది సాధించలేవు కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉండండి క్లారిటీతో ఉండండి క్లారిటీ అట్ మైండ్ ప్యూరిటీ అట్ హార్ట్ దట్ సాల్ జీవితం అంటే కానీ బి క్లియర్ అండ్ బి కాన్ఫిడెంట్ సాధించగలను నమ్మండి ముందు అయితే సాధించగలను నమ్మడానికి నమ్మకానికి ఉన్న బేస్ ఏంటంటే నువ్వు ఎప్పుడు భయపడతావు అంటే సినిమా హాల్కి వెళ్ళావు అనుకుందాం సీట్ లో కూర్చున్నాం సి సెవెన్ కానీ నీ టికెట్ అది కాదు అసలు నీ టికెట్ లేదు అనుకుందాం నీకు టికెట్ లాగా పక్కన వేరే టికెట్ ఉంది అనుకుందాం చెప్పక్కర్లేదు ఆ టికెట్ ఏంటన్నది ఇప్పుడు సినిమా హాల్ అలా కూర్చునేసరికి నీ సీట్ లో నువ్వు కూర్చోలేదు కాబట్టి ఎవరితోటో వచ్చావు కాబట్టి అక్కడ తలుపు తెలుస్తున్న ప్రతి క్షణం నీ గుండె తలుపు లబలబల కొట్టుకుంటుంది ఎవడు వస్తున్నాడేమో వీళ్ళ అన్నయ్య వస్తున్నాడేమో వీళ్ళ నాన్న వస్తున్నాడేమో టికెట్ కోసం వస్తాడేమో ఈ సీటు కూడా వస్తాడేమో దీంత వస్తుంది ఆ భయమే భయం అదే కనుక నువ్వు సి సెవెన్ టికెట్ నీదే అనుకో ఈ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా లీగల్లీ నీ వాళ్ళే అనుకో అప్పుడు ఎలా కూర్చుంటావు అంటే శేష తర్పం మీద శ్రీ మహావిష్ణువులా కూర్చుంటావు మీదే పడుకుంటావు ఎవడైనా వచ్చి ఎంత అంటే సి సెవెన్ అంటాం అన్నా నాది సి సెవెన్ సి సెవెన్ చూసుకో ఈ సెవెన్ ఏమో నీది అంటావు తప్పు చేస్తున్నవాడు భయపడతాడు తప్పు చేయనోడు భయపడ్డు దట్స్ ఆల్ నువ్వు ప్రిపరేషన్ లో తప్పుడు చేస్తావంటే నిన్ను నువ్వు తప్పుడు చేసుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు పిలికోడు అవ్వడం మొదలు పెడతావు అందుకని ప్రిపేర్ వెల్ ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే పద్మనాభయ్య గారు సీరియస్ గా చదవమన్నారు నేను సీరియస్ అనే పదాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఆయన త్రీ సి చెప్పారు నేను ఫోర్ సి వర్షన్ చెప్తాను సిన్సియర్ గా చదవండి సీరియస్నెస్ కి సిన్సియారిటీకి తేడా ఏంటంటే నువ్వు చదువుతూ ఉంటావు అమ్మేమో తలుపు ఓపెన్ చేస్తుంది తలుపు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నీ పుస్తకం ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు చదువుతున్నావు అనుకుంటావు అమ్మేమో కళ్ళల్లో ఆనంద పాష్పాలు పెట్టుకునే బంగారు తండ్రి బంగారు తల్లి ఎంత బాగా చదువుతోందో అని మీ నాన్నగారిని పిలిచి చూసారా మన అమ్మాయి ఎంత బాగా చదువుతోందో అని హార్లిక్స్ ఫారెక్స్ తీసుకొస్తారు 
అది సీరియస్నెస్ సీరియస్నెస్ అన్నది పక్కడు కనిపించేది సిన్సియారిటీ నువ్వు ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ ఉండొచ్చు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టుకుంటూ ఉండవచ్చు అక్కడి నుంచి మాత్రం టీవీ రావు గారు పుస్తకం బయటకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మాత్రం నువ్వు ఏదేదో చేస్తూ ఉండవచ్చు యూట్యూబ్ లో చూడరాని చూస్తూ ఉండవచ్చు నీ సంత ఏదైనా చేస్తూ ఉండవచ్చు సీరియస్ నెస్ అనేది బయట కనిపించేది సిన్సియారిటీ అనేది నీకు కనిపించేది ఈ ప్రపంచంలో ఎవడ మీద నేను యుద్ధం చేయాలనుకుంటే ఎప్పటి మీద నేను పోటీ పడాలనుకుంటే పక్కోడి మీద కాదు అమ్మ కోసం చదవద్దు నాన్న కోసం చదవద్దు డీవీ రావు గారి కోసం చదవద్దు జనం కోసం చదవద్దు నీ కోసం చదువు నీ జీవితం కోసం చదువు నీ భవిష్యత్ కోసం చదువు నీ భవిష్యత్ కోసం మాత్రమే చదువు నాకు తెలిసి ఈ ప్రపంచంలో ఒకటి కనుక ఆ ఒకడు నువ్వు పోయి బాగా చదివితే అద్భుతంగా చదివితే అలా అద్భుతంగా చదపట్టం వల్ల నువ్వు కనుక అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ లో వెళ్తే ఈ దేశంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ లో నీదంటూ ఒక పర్సంటేజ్ తగ్గించినట్టే దట్ సార్ అంతకన్నా నువ్వేమి ప్రపంచానికి చేయక్కర్లేదు సిన్సియర్ గా చదివేవాళ్ళు నా దృష్టిలో దేశభక్తులు పేట్రియోట్స్ అక్కడ యుద్ధంలో సైనికులు ఎంత గొప్పవాడో బాగా చదివే స్టూడెంట్ అంత గొప్పవాడు ప్రేమలో పడని స్టూడెంట్ అంత గొప్పవాడు తొక్కలో లవ్ అఫేర్స్ కాకుండా కరెంట్ అఫేర్స్ చదివితే జీవితం బాగుపడుతుంది అని తెలుసుకునేవాడే గొప్పవాడు అర్థం చేసుకోండి సింపుల్ నా దృష్టిలో ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేయని వాళ్ళు హెల్మెట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు పెద్దల్ని కాస్త గౌరవించేవాళ్ళు సినిమా కోసం కాకుండా నీ కోసం ఆలోచించేవాడు సినిమా రిలీజ్ అయిన వెంటనే వెళ్ళని వాడు ఆ రోజున వెళ్ళని వాడు నా దృష్టిలో దేశభక్తుల కింద లెక్క తర్వాత మిగతా వాడిని కావాలని సమాజం చూద్దాం ముందు నువ్వు బాగుపడు సొంత ఇల్లు కట్టుకో సొంత కార్ కొనుక్కో బాగా ఎంజాయ్ చేయి పెళ్ళం పిల్లలు లేదా బా భర్త పిల్లలు ముప్పై ఏడు రాని ముప్పై ఐదు ఏడు రాని ప్రాక్టీస్ చేయి మంచి లీగల్గా చేయి అద్భుతంగా నలభై ఏడు రాని ఓ రెండో మూడో ఇళ్ళు రెండో మూడో ఇళ్ళు అంటే ఆ ఇళ్ళు కావు నీకు ఇళ్ళు కట్టుకో హాయిగా ఉండు నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు జనం కోసం ఆలోచించు టీవీ రావు గారు లాగా అలా ఆలోచించాలంటే పక్కవాడి ఆకలిని తీర్చాలంటే నీ ఆకలి తీర్చబడాలి పక్కవాడికి నువ్వు ఒక షర్ట్ కొనిపెట్టాలంటే నీ బాడీ మీద ఒకటి బీరువాలు ఒకటి ఉండాలి పక్కవాడికి నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వాలి అంటే నీ వ్యాలెట్ లో కొంత ఉండాలి నీ యొక్క బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో కొంత ఉండాలి దేశం అంటే అది దేశ సేవ అంటే అది కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా తర్వాత ఏ ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ పెట్టుకోకండి ఈ దేశంలో పుట్టినవాడు ఎవరికి నెగిటివ్ గా మాట్లాడే హక్కు కానీ అర్హత కానీ లేదు మన జీవితాల్లో నెగిటివిటీ లేదు మన జీవితాల్లో ఈ దేశంలో నెగిటివిటీ లేదు ఇంట్లో బియ్యం అయిపోతే అయిపోయాయి అనం నిండుకున్నాయి అంటాం తాడి కనుక తెగితే తెగింది అనం పెరిగింది అంటాం దీపం ఆరితే ఆరింది అనం కొండెక్కింది అంటాం ఎవరైనా చనిపోతే చచ్చాడు అంటలేదు పరమ పథం ఇంకా గొప్ప చోటకి వెళ్ళాడు స్వర్గస్థుడు ఇక్కడ మామూలు ఒకళ్ళే అక్కడ రంప ఊర్వశి మెనక తిలోత్తమ హేమ ఘృతాచి అరడి అరవై నాలుగు మంది ఉన్నారు అక్కడికి పోయాడు అంటున్నావు అంటే అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాడే తప్పించి కానీ డీగ్రేడ్ అవటం లేదు చావునే కళ్యాణంగా చూసే ఈ దేశంలో చావుని మరణాన్ని కూడా ఒక కామాగా పులు స్టాప్గా కాకుండా కామాగా మాత్రమే చూసే ఈ దేశంలో ఆడుగోడుకున్న కణకణాన అత్యున్నతమైన పరిస్థితి నింపుకున్న ఈ దేశంలో దేనికి రానికి పెరిగితనం దేనికి నీకు నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎందుకు ఉండాలి నీకు ఉండకూడదు కాబట్టి పి పాజిటివ్ వస్తుందా అంటే వచ్చి తీరుతుందా నమ్ము యద్భావంత భవతి ఇక్కడ ఏమనుకుంటే అక్కడ అవుతుంది అది ఇడియట్ సినిమాలో చెప్పాడు కదా రవితే చాలా అనమాట ఇక్కడ ఏమనుకుంటే అక్కడ చెప్తాను ఇక్కడ అనుకున్నది ఒకటి అనుకున్నది ఒకటి చెప్పాను కదా అలా అనమాట కాబట్టి అనుకో కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి చెప్పే ఎవరికైనా ర్యాంక్ వస్తుందా నీకు అంటే అంటే యాక్చువల్గా ర్యాంక్ అంటే అంటే ఐఎమ్ ట్రైన్ అంకు నో యాక్చువల్లీ నో డోంట్ సే లైక్ దట్ నీ మీద నీకే నమ్మకం అదే పక్కడికే నమ్మకం ఉంటుంది నీకు నువ్వే మార్కెట్ చేసుకోకపోతే పక్కడే చేస్తాడు కాబట్టి నిన్ను నువ్వు నమ్ము నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉండాలి నీ ఎఫర్ట్స్ మీద నమ్మకం ఉండాలి నీ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్కిల్స్ మీద నమ్మకం ఉండాలి నీ టాలెంట్ మీద నమ్మకం ఉండాలి నీకు సంబంధించిన హార్డ్ వర్క్ నేచర్ మీద నమ్మకం ఉండాలి 
దాని పాజిటివ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్ ఇంకా బి బి అంటే నా ఉద్దేశంలో బిహేవియర్ బిహేవియర్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినంత వరకు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఒక బిహేవియర్ ఉండాలి అంటే ఏమిటి సార్ అన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు చాలామంది చదువుకునేప్పుడు ఎలా చదువుతారంటే పడుక్కుని చదువుతారు నీకు పడుక్కుని చదువుతుంటే పుస్తకం మీదనే నీకు శ్రద్ధ లేకపోతే అది నీకెందుకు వస్తుంది మీరు మా ఇంటికి వచ్చారు కాలింగ్ మీద నొక్కారు లోపల కూర్చోమన్నాను నేను పట్టించుకోలేదు మా ఆవిడ పట్టించుకోలేదు మా పిల్లలు కూడా పట్టించుకోలేదు నీకు ఎవడు ఏం మా వాటర్ ఎవరు ఏం పట్టించుకోరు ఏది అర్థం కాదు ఎవరో ఎవరికి వస్తారు ఎవరు బయటికి వెళ్తారు ఎవరు మాట్లాడతారు అర్థం కాదు ఇప్పుడు చెప్పు మళ్ళీ వస్తావు మా ఇంటికి అవసరం ఉంటే తప్ప మళ్ళీ రావు అదే కనుక మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నిన్ను ప్రేమపూర్వకంగా మర్యాదపూర్వకంగా గౌరవపూర్వకంగా చిరునవ్వుతో శ్రద్ధతో భక్తితో నిన్ను చూసుకుంటే మళ్ళీ రావాలనిపిస్తుంది అందుకే చేతిలో ఉన్న లేదా జేబులో ఉన్న ఒక రూపాయి కాయిన్ కింద పడిపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే వెంటనే తీసుకుని అనుకుంటాం దాని పట్ల ఉన్న భక్తి శ్రద్ధ అది లేకపోతే ఆ లక్ష్మీదేవి నేను నుంచి వెళ్ళిపోతాను భయం ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా సంపాదించుకునే లక్ష్మీదేవి పట్ల నీకంత భక్తి శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు చదువు పట్ల లేకపోతే ఎట్లా పుస్తకం పట్ల లేకపోతే ఎట్లా చదువుకునేటప్పుడు పుస్తకం ఏమో అక్కడ ఉంటుంది పుస్తకాలు విసిరేస్తూ ఉంటాం అమ్మనేమో తిట్టేస్తూ ఉంటాం నాన్నేమో విసిరేస్తూ ఉంటాం అమ్మేనేమో తిట్టేస్తూ ఉంటాం భక్తి శ్రద్ధతో చదువు భక్తి శ్రద్ధతో చదువు నాకు సినిమా పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ అల్లు అర్జున్ను ఇది అనే సినిమా వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు అండి ఏ సినిమా అదేనా గంట కొట్టాలంటే ఎలాగా కొట్టేయాలంటే ఆ సినిమా అయినా చక్కని బైక్ ఉంది పాట ఇంకో సినిమా ఉంది హీరో ఏమో గుర్ర మీద వెళ్తుంటాడు హీరోయిన్ ఏమో బస్సులో వెళ్తుంటుంది ఏ సినిమా కాజల్ రామ్ చరణ్ చరణ్ కాజల్ బ్లాక్ చున్నీ వీడి పడుతుంది బయట చున్నీయా బ్లాక్ చున్నీయా మా యూత్ బాగా ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ ఒక సినిమాలో కాజల్ వేసుకున్నది బ్లాక్ చున్నీయో వైట్ చున్నీయో నీ గుర్తుంటున్నప్పుడు క్లాట్ అడ్మిషన్ క్లాట్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి గుర్తు లేదనే పదం వాడి హక్కు నీకు లేదని గుర్తుంచుకో నేను ఇల్లి అనా అనగానే నీకు వస్తుంది అని సినిమాలన్నీ జుయ్యని గూగుల్ నుంచి బయటకు వచ్చాయి నేను ఇల్లి అనా అండ్ అల్లు వచ్చిన కాంబినేషన్ అనగానే గూగుల్ కన్నా ఫాస్ట్ గా టక్కమని వచ్చిన నేను ఆపితే మొత్తం సినిమా కూడా చెప్పేస్తా డైలాగ్ కూడా చెప్పేస్తా కోడి కూడా పొద్దునే లేస్తుందన్న అది కూడా నాలాగే కానీ ఉపయోగం ఉంది చికెన్ లో కిచెన్ కిచెన్ లో చికెన్ అయిపోయింది అని డైలాగ్ కూడా చెప్పేస్తా మనకు సినిమా గుర్తున్నప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ గురించో లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ గురించో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ గురించి ఎందుకు గుర్తుంది నీకు గుర్తెందుకు ఉండదంటే భక్తి శ్రద్ధ లేదు కాబట్టి ఆ భక్తి శ్రద్ధను ఇందాక నేను బిహేవియర్ అనే పదం వాడాను భక్తి శ్రద్ధ నాకు ఇవాళ ఈ సెమినార్ మీద భక్తి శ్రద్ధ ఉంది కాబట్టి ప్రతి క్షణాన్ని నేను ప్రతిపిస్తూ మీకు చెప్తాను అలా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మామూలుగా మాట్లాడచ్చుగా నా గొంతు మామూలుగా చెప్పచ్చుగా మైక్ లేకపోయినా కూడా ఆయన దగ్గర చివరిగా వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే నా భక్తి నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఈ పనిని దాని రొమాంటిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో నువ్వు ప్రేమించు ఏదో సినిమా ఉంటుంది డైలాగ్ గుర్తులేదు కదా సినిమా పేరు గుర్తులేదు కదా నాకు అమ్మ చదువుని ప్రేమించాడు అమ్మ చెప్పేవాళ్ళు అక్కర్లేదు ఏ సినిమా అర్థం ఇప్పుడు చెప్పేస్తాడు మీరు అది కూడా బాగుంటారండి కాదు ఏ సినిమా అది ఎప్పుడు అనుకున్నానండి రెండు వేల రెండు డిసెంబర్ లో రిలీజ్ అయిన సినిమా అప్పటి సినిమా ఇప్పుడు చెప్పేస్తారు వీళ్ళు ఎప్పుడో వీళ్ళగా పుట్టలేదు అప్పటి అది అది ద టాలెంట్ 
ఎందుకంటే సినిమా అనుకుంటానికి భక్తి శ్రద్ధ ఉంది కానీ జీవితం పట్ల కూడా పెట్టుకో పుస్తకం పట్ల పెట్టుకో పుస్తకాన్ని ప్రేమించు నీ చదువుని ప్రేమించు నీ ఇవ్వబడిన సిలబస్ని ప్రేమించు వాడు చెప్పే కోచింగ్ మెటీరియల్ ప్రేమించు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవు పరితపించు మర్చిపో ప్రపంచాన్ని మర్చిపో అందులోకి లేనమవు నీ సకలేంద్రియాలని అందులోనే పెట్టు నా నాటుల తెగలపై సాగిన నారబ్రహ్మపు పరిచమరలో అంటాడు శ్రీ శ్రీ అందులో మమేకమవు విన్నానమ్మా విన్నాను ఎన్నో విన్నాను నా విన్న వికర్ణ వివిందించక మటరకై దేవత కాడకపోతే అంటాడు అందులో లీనమవు నువ్వు చికెన్ తిన్నప్పుడు లీనమవుతున్నావు కదా ఆ లెగ్ పీస్ రోట్లో పెట్టాడు అద్భుతంగా లీనమవుతావు కదా అక్కడ బాబర్చిలో ఇక్కడ వచ్చి హాలు కుర్రాళ్ళు కాదేమో కానీ బయట ఉన్న కుర్రాళ్ళు అన్నా లేనమవుతున్నావు కదా ఆ తన ఒక సిగరెట్ కి లేనమవుతావు ఒక బిల్ బాటేసి లేనమవుతున్నావు ఒక బిర్యానీకి లేనమవుతున్నావు చదువుకి లేనమవ్వట్లేదు దీంతో వస్తుందయ్యా ఈ దేశ ద్రోహులు ఎవ్వటైతే చదువుకి లేనమవ్వట్లేదు ఆవు ఎవడ కోసం నీ కోసం రేపద్ర మీరు లాయర్లు అయిన తర్వాత అద్భుతంగా కోట్లు సంపాదించాత ఈ కోట్ వేసుకుని మేమందరము మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంటి ముందు ఒక టెంట్ వేసి నేను డీవీ రావు గారు ఆ డీవీ రావు గారు పద్మాభయ్ గారు ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీలు ఆ రోజున మేం చెప్పడం వల్లనే శ్రీరామనవమి నాడు అంబేద్కర్ జయంతి నాడు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు ఈవినింగ్ మేం చెప్పడం వల్లనే నీకు వచ్చింది కాబట్టి నీకు నువ్వు సంపాదిస్తున్న దాంట్లో మాకు కూడా వాట ఇవ్వు అని ఏదైనా మేము టెంట్ వేసుకుంటాం ఫోన్ తిరగేద్దాం నువ్వు పనికి మారినాడాగా ఏ రవీంద్ర భారతి గల్లీల పక్కన పల్లీలు అమ్ముకుంటూ బతుకుతుంది అందరూ సందర్శన డబ్బులిస్తామా ఇది నీ లైఫ్ ఇది నీ లైఫ్ మాత్రమే మేక్ ఇట్ ఆర్ బ్రేక్ ఇట్ ఎప్పుడు ఇక్కడ నీకు పీకేది లేదు బ్రేక్ ఏది లేదు అర్థం చేసుకో అదంతా కలిపి నేను బీ ఫర్ బిహేవియర్ అంటాను ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్ బీ ఫర్ బిహేవియర్ సి ఫర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ క్లారిటీ డి ఫర్ డిసిప్లైన్ డిసిప్లైన్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎగ్జామ్ హాల్లోనూ పని చేస్తుంది బయట కూడా పని చేస్తుంది డిసిప్లిన్ గా ఉన్నాడు ఈ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు టైం కి పడుకోండి టైం కి లేవండి ఓ రోజున పదకొండుకే పడుకుంటా ఇంకా మహానుభావులు ఓ రోజున తొమ్మిదింటికే పడుకుంటా ఓ రోజున మూడింటి వరకు పడుకోరు ఏదంటే నైట్ పార్టీ అంకా తొక్కలో పార్టీలు పక్కన పెట్టండి అసలు మీకు రహస్యం చెప్పంటారా మీరు పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం మానే ఆ బర్త్డే పార్టీలన్నీ వెళ్తారు కదా మానే ఎందుకో తెలిసిన నీ పుట్టినరోజు నువ్వు జరుపుకోవడం కాకుండా నీ బర్త్డే అనే జాతి జల్లు జరుపుకుంటే ఆ కిక్కే వేరప్ప అర్థం చేసుకో అంబేద్కర్ బర్త్డేని ఇవాటికి జరుపుకుంటున్నాం భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించిన ఒక మహానీయుడు ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు ముగ్గురు చదవండి ఒకరు స్వామి వివేకానంద రెండు అబ్దుల్ కలాం మూడు డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ అత్యంత నిమ్మన జాతిలో పుట్టి ఈ దేశ ప్రజ్ఞ రచించే స్థాయికి ఎదిగారు అంటే ఆ రోజుల్లో పుస్తకాలు లేవు ఆ రోజుల్లో ఏ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు అలాంటి అత్యంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడ పాలనం ఎంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కాల రాని భాస్కరుడు ఎందరు అంటారు దాసరది అలా ఆ రోజుల్లో సాధ్యం కాదు అలాంటి రోజుల్లోనే అంబేద్కర్ ఈ దేశానికి రాజ్యాంగ రచించే స్థాయికి వెళ్ళారు కదా మరి నువ్వు ఏది కావాలని ఇంటర్నెట్ ఉంది ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చూడాలా కొట్టు ఆర్టికల్ వన్ టూ త్రీ కొట్టు చెప్తుంది ప్రెసిడెన్స్ ఆర్డెన్స్ ఇవ్వడము పోనీ ఆర్టికల్ టూ వన్ త్రీ కొట్టు వెంటనే వస్తుంది తిరిగేస్తే గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ అంటేనేమో ప్రెసిడెంట్ ఆర్డెన్స్ అయింది టూ వన్ త్రీ అంటేనేమో గవర్నర్ ఆర్డెన్స్ అయింది ఐపీసీకి సిఆర్పీసీకి తేడా ఇండియన్ పిల్లల కోడ్ అండ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కూడా తేడా తెలియాలా కొట్టు అరే ప్రపంచ జ్ఞానం అంతా నీకు గూగుల్ అమ్మ తల్లిస్తోంది కదా ఇంతకనే కావాలరా నీకు చెప్పడానికి గురువులు ఉన్నారు ఇప్పటానికి ఏమో టెక్నాలజీ ఉంది ఇంకేం కావాలి నీకు అమ్మ నాన్న నీకు కావాల్సిన నీకు అసలు ఇస్తారు బాధ దాని దగ్గర డిసిప్లిన్ అంటా నేను ఏ అయింది పి అయింది సి అయింది డి అయింది ఎఫ్ అయింది ఇంక మిగిలింది ఈ ఏంటి ఎనర్జీ 
సినిమా అనండి అబ్బా ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్గా పార్టీ అనండి ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది చదువుకోవాలండి ఇప్పుడా చదవాలా తప్పదా క్లాస్ వెళ్ళాలా ఫ్లాట్గా అమ్మవాళ్ళ చదువు దగ్గర ఎనర్జీగా ఉండండి ఎనర్జీగా ఎందుకు సైజ్గా ఉన్నప్పుడు బ్రెయిన్ బాగుంటుంది బ్రెయిన్ బాగున్నప్పుడు మెమరీ ఉంటుంది మెమరీ ఉంటే రిటెన్షన్ ఉంటుంది రిటెన్షన్ ఉంటే రిట్రీ ఉంటుంది రిట్రీ ఉంటే ఎగ్జామినేషన్లో మార్క్ ఉంటుంది సార్ చాలు అందుకని ఎనర్జెటిక్గా ఉండండి డల్గా ఉండకండి పదహారు పదిహేడు ఇరవై లోపు సంవత్సరాలు ఉన్న మీరు అంత ఎనర్జెటిక్గా లేకపోతే మేమా ఉండాల్సి ఈ దేశానికి కాబోయే గొప్ప భావి భారత పౌరుడు మీరు ఏదో కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు అంటాడు శ్రీశ్రీ కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు భారత జాతి నవ నిర్మాతలు యుగదోతలు అంటాడు కాబట్టి ఎనర్జెటిక్గా ఉండండి నిరంతర ఉత్సాహంగా ఉండండి చదువు పట్ల ఉద్దేశంగా ఉండండి అలాగే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోకండి మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోకండి చదువుకుంటూ ఉంటారు మీరు లాస్ట్ వన్ మినిట్ చదువుకుంటుంటారు మీరు సెల్ ఫోన్ మోగుతుంది చాలా సీరియస్ అవుతారు మీరు లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ చేస్తూ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ వాట్ ఎవర్ మేబీ చదువుతుంటారు మీరు ఇదప్పుడు సెల్ ఫోన్ మోగుతుంది అవతల నుంచి హాయ్ వాట్సాప్లో పింగ్ అయ్యింది నీకు వెంటనే మెసేజ్ పెట్టాను వెంటనే నువ్వు పెడతావు హలో అవతల నుంచి ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నీకు నేనమ్మా ఏం చేస్తున్నావు అంటే నిజానికి నేను చదువుతున్నాను పెట్టాలి నేను బాగా చదువుతాను క్లాట్కి వచ్చి చదువుతాను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకొని చదువుతాను అని చెప్పాలనుకుంటాను చెప్పవు మరి ఏం చెప్తావు అంటే ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏమీ చేయట్లేదు అవతల వాళ్ళు వస్తా నువ్వు వెళ్తావు వద్దు కొంతకాలం పాటు వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో మానే వాట్సాప్లో అందులో ఫేస్బుక్ పూర్తిగా మానే ఏం ఉపయోగం నువ్వు పెట్టుకునే బొమ్మ మూతోటి తీసుకున్న ఒక సెల్ఫీని ఫేస్బుక్లో పెడితే ఎన్ని లైక్లు వచ్చినాయి అంత కాలో జీవితం నువ్వు సెలబ్రిటీ వాయింది నువ్వు ఏం పీకేవని దేశానికి బొమ్మ మూతో సెల్ ఫోన్ సెల్ఫీ టిక్టాక్ ఒకటి మనకి అదుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ చెప్పనే అక్కడ మానేయండి అన్ని మానేయండి గుడ్ సార్ లవ్లీ డాక్ అండి ఇప్పుడు ఆ ప్రామిస్ ట్రిక్ ఇప్పుడు మైల్స్ బిఫోర్ ఎస్ లీప్ అంటాడు ప్రాపర్ట్ ప్రాఫ్ట్ నాకు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రకృతి ఆకర్షిస్తోంది కానీ ఆ మైల్ టు గో బిఫోర్ ఎస్ లీప్ నేను చచ్చిపోయే లోపు అనేకమైన మైళ్ళు పరిగెత్తాలి అందుకనే ఈ ఆకర్ష గురి కాను అంటాడు దట్ ఈజ్ అలా ఉండాలి చెత్త మెచ్చిన పై శూన్యము శ్రేష్ట మెచ్చిన ఉత్తుంగము జ్ఞాన మెచ్చిన ఉన్ముఖము గురు ఆ ప్రాచీవరం అంత నా ప్రాంగణ తరం అనేది మహారాత్ర వృత్తి కా రేడో లక్ష ఉద్రకండుగులు కాదు లాక్కులు ఇచ్చిన హృదయోత్క చదువులు వచ్చుండను అంటాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గీతాంజలిలో అలాంటి ఒక దేశం కోసం బతుకు ఇలాను ఏపీసీడిఎఫ్ బాలు నువ్వు కనుక చదివితే ఆ తర్వాత ఏపీసీడిఎఫ్ తర్వాత వచ్చే లెటర్ జి అప్పుడు నీ పక్కన రెండు జీలు ఉంటాయి గరీబ్ గైడ్ నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది నీకు నవ నిర్మాణాన్ని ఇవ్వడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది నువ్వు గొప్ప వాడిని అయ్యేందుకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది జీవితంలో యాటిట్యూడ్ తోటి జీవితంలో కాన్ఫిడెన్స్ తోటి బతకడాలని గొప్పగా బతకాలని ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలని నీకు నువ్వు ఉపయోగపడాలని నీ కుటుంబాలు ఉపయోగపడాలని నీ గురించి నలుగురు మాట్లాడుకోవాలని గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలని బతకాలని కోరుతూ నా ఇంకా మాట్లాడాలని కానీ ఇది థియేటర్ మాత్రమే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా సినిమా రిలీజ్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్